അസ്സലാമലൈക്കും ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി പെരുന്നാളിന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി അറബിക് റൈസാണ് അപ്പം കൂടുതൽ ടൈമൊക്കെ കളയാണ്ട് പെരുന്നാളിന് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റൈസ് റൈസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ കൊതിയാണെന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കണം ഒരു ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒരു വലിയ തക്കാളി പിന്നെ പുതിയനും മല്ലിച്ചപ്പ് മല്ലിച്ചപ്പ് അധികവും പുതിയന കുറച്ച് അങ്ങനെ ഇത് നമുക്ക് നല്ല പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കണം നല്ലോണം പേസ്റ്റായില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ലത് ഈ രീതിയിൽ കടിക്കാൻ കിട്ടാത്ത രീതിയിലാണ് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ക്ലാസ് റൈസിനുള്ളതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു സവാള പിന്നെ കുരുമുളക് ഇടിയാണ് കേട്ടോ പൊടിയല്ല പിന്നെ ചിക്കൻ ക്യൂബ്സ് ഇത് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് പിന്നെ ഡ്രൈ ലെമൺ ഉണങ്ങിയ ചെറുനാരങ്ങ ഇതും വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് പിന്നെ കുറച്ച് ജീരകം അത് ഞാൻ എടുക്കാൻ വിട്ടുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് മതി കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഇത്ര സാധനം ആദ്യം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെക്കണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്യാനുള്ളത് റൈസ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മൂന്ന് ക്ലാസ്സാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ മൂന്ന് ക്ലാസ് ഒരു ഏകദേശം ഒരു എൻ്റെ ഒരു കെ ജിൻ്റെ റൈസ് കുക്കറാണ് അപ്പോൾ അതിൽ പിടിക്കുന്ന അതിൽ മുക്കാൽ വരെ ഈ ചോറായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ പാന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒലീവ് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ഒലീവ് ഓയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ കോൺ ഓയിലോ യൂസ് ചെയ്യാം ഒരിക്കലും വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോകും ഇത് ഞാൻ ഈ പാനിൽ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇത് ഡയറക്റ്റ് റൈസ് കുക്കറിൻ്റെ ആ ചട്ടിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇത് പാനിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഉണക്ക് മുന്തിരി ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഒരു വേറൊരു ബോളിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇതേ ഓയിലാണ് ഞാൻ സവാള വാറ്റിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ ഓയിൽ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒലീവ് ഓയിൽ എടുത്തത് അറബിക് റൈസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒലീവ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഇത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് കോക്കനറ്റ് ഓയിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാം അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞുവെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഇത്ര സവാളേൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് മതി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി മുറിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എടുത്തത് ഒരു ചെറിയ സവാള മതി ഇത് ശരിക്കും മൊരിഞ്ഞു വരണം ഒരിക്കലും ചെറിയ മഴറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും ബാക്കിയുള്ള മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് ശരിക്കും ഇത് നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്ന വരെ നമുക്ക് വയറ്റിയെടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് വയറ്റുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയിക്കിട്ടും ഒരഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഞാനിത് വയറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിന് ഇതിലേക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് പിന്നെ പച്ചമുളക് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കുരുമുളക് ജീരകം പിന്നെ എന്താ ചിക്കൻ ക്യൂബ്സ് നമ്മൾ അടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അതെല്ലാം ഇട്ട് ശരിക്കും ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം പേസ്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന തക്കാളിക്കൂട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് വയറ്റുക അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ അപ്പോൾ മാറി വരും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് ഡ്രൈ ലെമണും കൂടി ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി അതായത് ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൂടുക പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം മല് മല്ലിപ്പൊടിയോ മഞ്ഞ് മുളക് പൊടിയോ ഒന്നും ഇടരുത് ചില ആൾ മജ്ബൂസിനൊക്കെ അത് ഇടാറുണ്ട് 
അപ്പം ഇത് കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ചാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അറബിക് മസാലയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളെ കയ്യിൽ കബ്സ മസാലയോ അല്ലെങ്കിൽ മജ്ബൂസ് മസാലയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ബുഹാരി മസാല ഇങ്ങനെ അറബിക് സ്പൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങാൻ കിട്ടില്ല അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യും ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഗരം മസാല കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഗരം മസാല പൊടിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏലക്കയും രണ്ട് കറാമ്പും ചെറിയൊരു കഷ്ണ സിനിമ സ്റ്റിക്കും ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഇതും ഇല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ ക്യൂബ്സ് രണ്ട് കഷ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ അറബിക് സ്പൈസസ് ഉള്ളത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചിക്കൻ എടുക്കുമ്പോൾ വലിയ പീസാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക ഒരു ചിക്കൻ നാല് പീസ ആ രീതിയിൽ പിന്നെ അതുമല്ല തൊലിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ചിക്കൻ എടുക്കേണ്ടത് തൊലി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അറബിക്ക് ആ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പം ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ക്ലാസ് റൈസാണല്ലോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആറ് ക്ലാസ് വെള്ളം വേണം അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ ഈ ഈ മസാല ചിക്കൻ വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മൈനസ് ആക്കിയിട്ട് വേണം ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിലാണ് ഞാൻ റൈസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഒരു ക്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ശരിക്കും ചിക്കന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതേ റൈസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രഷർ കുക്കറിലും ചെയ്യാം അല്ലാണ്ടും ചട്ടിയിലും ചെയ്യാം അടിയിൽ പാൻ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി വേറൊരു പ്രൈഫാൻ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഈ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ചിക്കൻ ക്യൂബ്സ് ഉപ്പുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ അപ്പോൾ ചിക്കനിലേക്ക് പിടിക്കുന്ന അത്രയും ഉപ്പ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചിക്കന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ആ സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ റൈസ് കുക്കർ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് റൈസ് കുക്കർ അപ്പം ഇതേ ചട്ടിയിൽ നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ഈ റൈസ് കുക്കറിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മസാല കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാനൊരു പാനിൽ ചെയ്തത് അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്ത് ഇതേ ഇതേ ചട്ടിയിലാണ് മസാല ഉണ്ടാക്കൽ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം അതായത് അഞ്ച് ക്ലാസ് വെള്ളം ചൂടാവാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പുറത്തെ ഇതിൽ നമ്മളെ നമ്മളെ ചിക്കന് ശരിക്ക് പോവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ക്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വെള്ളം ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ചിക്കൻ ഏകദേശം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി വേവിക്കാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഇതൊന്നും കൂടി മറിച്ചിട്ടിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ചില ആൾ ഈ റൈസിലേക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പിന്നെ കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഈ മസാല വേവിച്ചിട്ട് ആ ചിക്കൻ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം വീണ്ടും അപ്പം ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് വേവാൻ വെക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചിക്കൻ പീസസ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് വേ വേറൊരു പാനിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട് അതോടെ നമുക്ക് വെക്കാം പിന്നെ ഇത് റൈസിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിക്കൻ തിന്നാൻ ഇത്ര രസമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുന്നത് ഇനി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ചെറിയ തീയിൽ രണ്ട് സൈഡൊന്ന് മരിച്ചെടുക്കണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മതി ഇത് വന്ത ചിക്കനാണ് അത് പിന്നെ ചെയ്യാം അമ്മ ആ സമയത്ത് ഈ മസാലനെ 
നമ്മളെ റൈസ് കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് ഞാൻ ഈ പാനിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റൈസ് കുക്കറിൽ തന്നെ ചെയ്താൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇത് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരില്ല ഇതിൽ നിന്ന് ചിക്കൻ പീസ് എടുത്തിട്ട് രണ്ട് സൈഡ് മുറിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഇതേ ചട്ടിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ മുമ്പ് അഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായി ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ പാനിൽ ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഓയിൽ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അത് അങ്ങനെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം വെള്ളം തിളക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മളെ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബസ്മതി റൈസാണ് എക്സ്ട്രാ ലോങ് ബസ്മതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആവും ഇപ്പം നമുക്കിതിനെ വേവിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക റൈസിന് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിനുള്ള ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇത് വെള്ളം വറ്റി വരുന്നവരെ ഗ്യാസിൽ വെക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ റൈസ് കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ഗീ നമ്മൾ നെയ്യ് നാടൻ നെയ്യ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്പൂണ് നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യിൻ്റെ മണം ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാനിത് വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെള്ളം വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഫുള്ളായിട്ട് വറ്റിയിട്ടില്ല ഇതിൽ വെള്ളം ഉണ്ട് പിന്നെ റൈസ് വന്നിട്ടില്ല ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കേണ്ടത് അതായത് ഈ റൈസ് കുക്കറിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇവിടെ കിടന്ന് വന്നോളും മാക്സിമം അരമണിക്കൂർ വെക്കണം പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വെച്ചാലും പ്രശ്നമില്ല കാരണം അതിൽ വെള്ളം കറക്റ്റാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും കൂടുതൽ വന്നിട്ട് കുഴഞ്ഞു പോകുന്നുമില്ല ഈ റൈസ് കുക്കറിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് പെരുന്നാളിനൊക്കെ മസാല ഉണ്ടാക്കണം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കണം കുറേ ടൈം വേസ്റ്റ് അല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ടൈം ലാഭിക്കാൻ പറ്റും അതല്ല ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലിറക്കി വെച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മളെ പണിയും എളുപ്പമാവുമല്ലോ അപ്പം ചിക്കൻ ഇതാ ഈ പരുവായിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡും ഞാനൊന്ന് മൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിലൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇത് അതേ വെള്ളത്തോടു കൂടിയാണ് ചെയ്തത് ഇതാ നമ്മൾ റൈസ് നല്ല വെന്ത് അടിപൊളി സ്ട്രക്ചറിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതേ അറബിക്ക് എന്താ ബുഹാരി റൈസിൻ്റെ ഒക്കെ അതേ രീതിയിൽ റൈസൊക്കെ വലുതായിട്ട് കടിക്കാൻ ഒരു മസാല അതിൽ കിട്ടില്ല റൈസ് മാത്രമാണ് അപ്പം ചിക്കൻ നല്ല ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മട്ടനിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം ദമ്മ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം റൈസ് കുക്കറിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ദമ്മ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതേ സ്ട്രക്ചറിലാണ് റൈസൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബുഹാരി റൈസ് ഒന്നും വിളിക്കാം മജ്ബൂസ് ഒന്നും വിളിക്കാം കേട്ടോ ഇതിനെ അപ്പം ഇത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വേറൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം ഇൻഷാല്ല